Hoy os vamos a explicar las características del perro boxer, esta pequeña boxer que tenemos aquí que se llama Nala. Y vamos a empezar en, eh, iniciando o explicando la historia ¿no? de, de por qué se creó el boxer, mitológicamente hablando. Pues bien, se dice que Dios estaba creando a todas las razas de perros con arcilla y que al final, cuando ya las tenía todas creadas, pensó que le faltaba una, que le faltaba una raza que, que reuniera todas las cualidades que tenían las otras razas, que fuera un perro fuerte, que fuera alegre, que fuera inteligente, vamos, todas las cualidades positivas del mundo. Y entonces decidió crear al boxer. Mientras Dios hablaba y recitaba estas cualidades que tenía que tener el boxer, el boxer lo estaba escuchando mientras lo estaban creando. Y entonces, cuando Dios acabó, el boxer ya estaba creado, y es creado de arcilla y estaba húmedo. Y entonces lo que dice la leyenda es que como estaban las otras razas a su alrededor escuchando lo que había dicho Dios, el boxer empezó a alardear delante de las otras y a decir mirad qué cualidades tengo, mirad que soy mejor que vosotros y entonces empezaron a picarse, a pelearse entre ellos hasta que el boxer decidió tocarle a una de estas razas como para pelearse y en este toque sin darse cuenta de que aún no estaba seco del todo se le acható el morro, de ahí la leyenda de que tenga el morrito como lo tiene ahora y Dios se dice que le dejó el morro así y no se lo arregló para que el boxer se acordara de que siempre tenía que ser un perro humilde. que podemos explicar del boxer es de dónde ha surgido, ¿no? ¿Cuál es el punto donde se dice que, que nació por primera vez el boxer o que se le conoce esta raza? Pues bien, se dice que, que es originario de Alemania, concretamente de Múnich, aunque sí que es verdad que hoy en día podemos encontrar esta peculiar raza por todo el mundo, porque al final se ha extendido mucho y son perros maravillosos. Alguna vez habréis oído que los perros que tienen el morro achatado, como les cuesta más respirar, algunas veces eh, pues tienen una esperanza de vida un poco inferior. Antes se decía que el boxer podía durar entre unos 8 años. Ahora mismo la esperanza de vida del boxer está entre los 10 o 12 años, así que podemos decir que es un perro bastante longevo. Otro aspecto muy importante es que tienen una gran vitalidad, son muy alegres, son muy juguetones y sí que es verdad que tienen una actividad, eh, que tienen muchísima actividad, que les gusta mucho correr, que les gusta mucho jugar, vais a Nala, ¿no? que está muy activa porque está aquí en la calle y le encanta también grabar vídeos con nosotros, pero en casa sí que es verdad que están muy tranquilos, con lo cual es el perro ideal, ¿no? en casa podéis pasar de una tranquila velada y estar muy a gustos con ellos y a las afueras podéis tener actividades eh, muy importantes, muy fructuosas con ellos, como por ejemplo subir a la montaña, hacer actividades de, de gran esfuerzo físico y os lo pasaréis genial con ellos. ¿Os acordáis de todas estas cualidades que os decía que le quería dar Dios cuando le estaba creando? Pues bien, no son solo mitos, eso sí que es verdad que son las cualidades precisamente que tiene el boxer. Son animales que son muy fuertes, que son muy valientes, muy protectores sobre todo con la familia, por lo tanto son perros encantadores sobre todo para tenerlo en la familia y para estar con niños. Y son muy obedientes y muy inteligentes. Eh, estaba en el ranking de los perros más inteligentes, está dentro de ese ranking y eso significa que vamos a tener mucha facilidad para enseñarle muchísimo muchísimas cosas. Habrás escuchado alguna vez que, que te han recomendado, si tienes una familia con hijos, que te hayan recomendado tener un boxer en casa. ¿Por qué hacen esta pequeña... Shh, tranquila, Nala. ¿Por qué hacen esta pequeña recomendación? Pues bien, se ve que los boxers son muy dóciles y además se llevan genial con los niños. Quizás es también porque ellos son cachorros eternos. Aunque ellos crezcan, siempre tendrán esta vitalidad y energía y les encantan también la misma vitalidad y energía que tienen los niños. Y no solo ese es un punto muy positivo, sino que cuando esté con ellos, será muy protector con ellos. Con lo cual, en la calle o cuando los pasees, verás que estar con, con tu perro, con un boxer y con tus hijos será una experiencia muy gratificante. Nala ahora mismo tiene cuatro meses. ¿Y por qué os explico que tiene cuatro meses? Porque no sé si os estáis dando cuenta de que es un cachorro bastante grande. Os lo voy a levantar para que lo veáis un poco. Espera, Nala, ponte aquí, cariño. Veis que tiene una pierna muy musculada. Aquí también está súper musculada, tiene una gran postura. ¿La veis? 
Y esto significa que si a los cuatro mesecitos está así, imaginaros cómo será de mayor cuando crezca, ¿no? Es un perro muy fuerte, muy potente, y eso significa que para jugar con nosotros o para adiestrarlos, incluso con los niños, les podría hacer daño, no queriendo, evidentemente, simplemente que porque es un perro bastante fuerte. ¿Y qué debemos hacer con eso? Lo único que debemos hacer es educarlo desde que es pequeño, educarlo a aprender a jugar, educarlo a, a que esté tranquilo, a que entienda lo que le estamos intentando decir, y ya está. Y además, como curiosidad, debería y saber de que cuando él nos hace daño sin querer y nosotros padecemos o nos quejamos, él también sufre, o sea que tiene bastante empatía con lo que le pasa al otro y con lo cual también es una cualidad maravillosa. El boxer es un perro que cuando crece podría llegar a tener problemas de displasia de cadera. No es que vaya a crecer y los tenga, o sea, quiero decir, no es una, una dolencia que pueda tener 100%, pero sí que es bastante común en esta raza. Y por eso os recomendamos que si en una de sus rutinas de ejercicio, ¿no? que debéis incluir por lo que decíamos antes, para gastar su energía y esta fortaleza que tiene, pues que incluyáis, por ejemplo, el agua. Eh, la natación le va a ayudar mucho a la torsión de la cadera y a ejercitarla, por lo cual evitaremos que tenga esta dolencia que os hemos dicho de displasia de cadera y además les encanta el agua y disfrutan muchísimo, así que puede ser por doble partida beneficioso para ellos, para su salud y para su, y para su divertimento. Entre otras dolencias que puede tener el, el boxer en común, que os las decimos simplemente para que estéis alerta y vigiléis sobre todo con esto que estamos diciendo, es que podría tener o bien problemas cardíacos o de alergia o incluso respiratorios, por lo que os hemos explicado antes de que tiene el morro achatado y por eso le cuesta un poquito más respirar. ¿no? Y nos gustaría contaros una anécdota que es que nosotros con, con Jaco, un boxer que ya hemos explicado, en, o sea que hemos enseñado en otros vídeos, estábamos paseando con él y un día de verano cuando, cuando el césped ya estaba seco y se habían creado como, como paja, por así decirle, estaba él oliendo y se le metió una en la nariz y nos costó muchísimo sacar tanto que lo tuvimos que llevar al veterinario de urgencias porque si no ya no podía respirar y os digo esto porque sobre todo en temas respiratorios y alergias tenéis que tener mucho cuidado vigilarlo y en estas estaciones que son eh, de primavera a verano es cuando tenemos que tener más cuidado Debéis de saber que los boxers no son perros que aguanten las temperaturas extremas. De acuerdo, como veis, es un perro de pelo corto y esto significa que tampoco está preparado para, para sufrir mucho con el clima. Así que si hace mucho calor, os recomendamos que no. Ay, nada, cuidado, que no lo saquéis a, a esas horas, que miréis pues, al atardecer o al amanecer, incluso que hace más fresquito en verano. Y en invierno exactamente lo mismo. Es un perro de, de estar por casa, es un perro de interior que tiene que tener un clima adecuado para él y que ya os digo que no aguanta bien estas temperaturas extremas y sobre todo cuando son cachorritos, si hay un día de lluvia muy intenso os recomiendo que, que no lo saquéis, que intentéis evitar que, que amaine la lluvia o al menos o que haga sus necesidades en otro lugar durante esos días porque se podrían resfriar y pasarlo bastante mal. Debéis saber que de boxers hay de diferentes tipos de colores, ¿no? Aquí tengo a, a Nala, que es un color atigrado oscuro, también hay la, el atigrado claro, que sería la inversa, ¿no? un color claro de base y manchitas oscuras. Luego está el color canelita, que podríamos decir que es el más común, el que habéis visto todos, otro marroncito o incluso negro oscuro. Y por último está el blanco, y el blanco nos gustaría deciros que no está bien aceptado en todas las las sociedades o incluso en algunos campeonatos donde participan boxers no está bien aceptado y también deberíais de saber que los boxers blancos suelen padecer algún problema de sordera y es muy importante como curiosidad que sepáis que tampoco que no, no, no están dentro de la categoría de boxers albinos no son boxers albinos simplemente que son totalmente blancos <risa> Y ahora os vamos a explicar un poco sus cuidados básicos, ¿vale? Empezamos el principio que es su alimentación. Os voy a sacar aquí la alimentación que come Nala. Nala come el pienso de Era Millennium, ¿vale? Que es un pienso con un alto 
contenido en proteína de origen animal, un 65% y le va muy bien. Nuestra recomendación sobre todo es que compréis un buen pienso, ¿no? al final tenéis que buscar unas características que, que sean aptas para ellos, como lo que os hemos dicho a la proteína o que tenga ingredientes funcionales como el que tenemos aquí de ERA, pero al final que reúna unas características buenas alimenticias porque va a ser muy importante tanto para su crecimiento como para después en su edad adulta que esté sano. Este es el primer paso, ¿no? El segundo paso es que debemos de cuidar muy bien, a ver Nala, que lo vamos a enseñar, su carita. ¿Qué debemos tener en cuenta en su carita? Primero sus ojos. ¿Veis que tiene así los ojitos caíditos y tal? Pues es muy propenso a tener eh, legañitas, a tener lloreras y debemos limpiárselas para que vean correctamente, para asegurarnos de que no tienen nada más allá de lo normal, ¿no? Que no tengan ningún tipo de infección ni de daño, lo tenemos que cuidar bastante bien. Y el morrito también. Si vemos aquí que mirarle, ¿no? Que no tenga líquido, que no esté constipado, que no tenga ningún problema, siempre tenemos que procurar que respira correctamente y que está despejadita su cara y que está bien. Y luego otro punto muy importante que tenéis que tener cuenta es su dentadura. ¿Cómo cuidamos su dentadura? Pues lo cuidamos primero como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Con juguetes que le ayuden a morder y que y que le ayuden también a limpiar sus pequeños dientecitos, ¿no? Ahora mismo cuando un cachorro tiene los dientes de leche, lo que tenemos que hacer es acostumbrarle a, a limpiarle los dientes con un cepillo. Que no hacemos la, la limpieza óptima, simplemente lo que estamos haciendo es que se acostumbra a nuestro dedo porque al final y al cabo tiene los dientes de leche y no es necesario, ¿no? pero cuando cambia los dientes sí que es necesario pues tener una correcta higiene dental y hacerlo como mínimo una vez a la semana pues para evitar que tengan placa, para evitar que tengan charro que también es muy propenso a ello. En otro vídeo podréis ver qué tipos de cepillos podemos utilizar y cómo podemos hacer el acto de, de limpieza bucal para los perros. Y el último aspecto que tenemos que tener en cuenta sobre su cuidado es que son perros muy enérgicos y que los tienes que motivar y tienes que incentivar el juego y el ejercicio. Cuando, eh, cuando vayas a planear cómo ejercitarlo, ¿no? recuerda que lo tienes que incentivar tanto físicamente como mentalmente. Tienes que hacer juegos con él para que corra, para que se canse, pero también tienes que hacer juegos con ellos que, que, que utilicen un poco la cabeza. ¿no? ¿Qué juegos pueden ser estos? O pueden ser juegos relacionados con la alimentación, ¿no? que, que tengan que buscar algo por algún lugar, es decir, tirar comida en algún sitio y que ellos lo vayan buscando para que practiquen un poco con el hocico, que esto también les hace pensar, o incluso actividades como podrían ser el agility, por el tema de la agilidad mental. Recordar lo que os hemos dicho antes, de que al tener el morro chato, pues igual no pueden aguantar tanto tiempo como podría ser, por ejemplo, un border collie, así que vigilar cuánto tiempo están haciendo este ejercicio y sobre todo que estén en condiciones óptimas para poder respirar y seguir con esa actividad. Y el cuniconsejo de hoy es simplemente una curiosidad que debes de saber que los boxers y esta pequeñita que tenemos aquí ¿no? son propensos a, a formar parte de los grupos de élite de, de la policía, es decir, trabajan directamente con la policía y con los grupos K9.